वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर हां बंधु प्रिय এসেছি এখন পেজ নাম্বার কত 48 48 আর আমরা এখন কথা বলবো মানে গল্প করব মাস্ট হ্যাভ নিয়ে একটা एग्जांपल দিয়ে শুরু করি মাস্ট হ্যাভ এর প্রিন্স মাস্ট হ্যাভ কাম ইয়েস্টারডে প্রিন্স অবশ্যই গতকালকে এসেছিল হ্যাঁ এই যে আমি যেটা অবশ্যই এসেছিল এই যে কথাগুলো আমরা বলি তাই না কখন বলি যখন আমরা একটা প্রমাণ পাই একটা চিহ্ন পাই যে এটা ঘটনা ঘটেছে এটা প্রমাণ পাচ্ছি আমি প্রিন্স এসেছে আমি কিভাবে বুঝলাম ধরেন হয়তো আমি দেখেছি তার এটা তার হাতের লেখা একটা লেখা যে আমি এসেছিলাম আপনার সাথে দেখা করতে হুম এরকম একটা লেখা তার হাতের লেখা আমি পরিচিত আমি দেখলাম হ্যাঁ প্রিন্স অবশ্যই এসেছিল হুম হতে পারে আরেকজনকে সে পাঠিয়েছে এটাও হতে পারে কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি সে এসেছিল এরকম এত একটা অতীত ঘটনা সম্পর্কে আপনি ধারণা করলেন কি বর্তমানে একটা চিহ্ন দেখে হ্যাঁ যেরকম ধরেন আপনি সকালে উঠলেন উঠে দেখলেন যে রাস্তাঘাট সব ভেজা হ্যাঁ উঠান ভেজা জানলা দিয়ে দেখলেন আপনি কি বলবেন অবশ্যই গতকালকে বৃষ্টি হয়েছিল তখন আপনি বলবেন ইট মাস্ট হ্যাভ রেইন্ড ইয়েস্টারডে মানে লাস্ট নাইট ইট মাস্ট হ্যাভ রেইন্ড লাস্ট নাইট গত রাত অবশ্যই বৃষ্টি হয়েছিল প্রমাণ কি মাঠ ঘাট সব ভেজা পরে জানলেন না সিটি কর্পোরেশন পানি ছিটিয়েছে এটাও হতে পারে নাও হতে পারে বৃষ্টি হয়তো হয়েছে মানে আপনি একটা প্রমাণ পেয়েছেন প্রমাণ পেয়ে আপনি তার উপরে দাঁড়িয়ে অতীত সম্পর্কে একটা স্ট্রং ধারণা করছেন এটা হচ্ছে মাস্ট হ্যাভ হ্যাঁ আর একটা ভালো এক্সাম্পল দিই এটা দিলে আর একটু ক্লিয়ার হবে সেটা কি জানেন যে ধরেন আপনি একটা গোপন কথা আপন লোককে বলেছেন মানে আপন বন্ধুকে বলেছেন হ্যাঁ কাছের বন্ধু এবং বলছে খবর তো কারো বলেছেন কিন্তু ইটস ভেরি কনফিডেন্সিয়াল ক্লাসিফাইড খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে গোপন পরের দিন আপনি ক্লাসে যেয়ে দেখলেন সবাই শুনে ফেলেছে মানে সবাই জেনেছে আপনি গোপন কথা আপনি তো রাগে মানে টকবক করছেন একেবারে ওকে আমার বন্ধু না হ্যান না তেন না ওকে আমি পারলে ওকে আমি এখনই ঠিক আছে আচ্ছা খুব রেগে গিয়েছেন আপনি হন হন করে চলে গেলেন তার বাসায় কার বাসে ওই আপন বন্ধু যাকে গোপন কথা বলেছিলেন হ্যাঁ আপনি ডিং ডং করে ইউ র্যাং দ্য ডোর বেল ডিং ডং ডিং ডং বন্ধু খুলেছে দরজা হা রে মামা আমার ইউ আর কেমন আছিস রে আয় ভিতরে আপনি মেজাজ খারাপ না ভিতরে আসবো না কি রে কি হয়েছে ওস রং আর কি কিছু জানো না না ইউ নো নাথিং রাইট তারে তুই কেবল আসলে আমি কি বুঝবো আমি কি জানবো বল কি হয়েছে মন খারাপ কেন মন খারাপ না মেজাজ খারাপ আরে ঠিক আছে বলবি তো তারপরে কি হয়েছে আর কি বয় ভিতরে আয় হ্যাঁ এর ভিতরে আপনি কোনো রকম গেলেন কোনো শরীর টেরে টেনে নিয়ে গেলেন যে বলেন শোন তোরা আমি খুব বিশ্বাস করছিলাম বুঝিস বিশ্বাস করছিলাম খুব কিন্তু তুই যে করলি আরে আর কি করলাম সেটা বলবি তো আচ্ছা এক কাজ কর ইয়া কর ঠান্ডা দেবো ঠান্ডা ঠান্ডা খেয়ে মাথা গরম মাথা ঠান্ডা কর হ্যাঁ না তোর কাছে পানিও খাবো না তোর বাসে আচ্ছা পানি খাওয়া লাগবে না পান তো করবি কার ফাইজলামি করবি না আর কি হয়েছে বল এবার ধরেন এইরকম একটা ভূমিকা টুমিকা হবে না একবারে তো এসে বলবে না সে বলে যে আমি তোরা বিশ্বাস করে বলছিলাম হ্যাঁ সবাই জানে একজন কাক পক্ষী ওই যে আমার ইয়া দপ্তর ইচ্ছা আছে হেও জানে ক্লাসের ঘটনা কি হলে আশ্চর্য আপনি তখন বললেন আমি তো বলি নাই মানে ওই বন্ধু বলছে আমি তো বলি নাই করে তা তো তুই বললে ভূতে বলছে হ্যাঁ বন্ধুদের ডায়লগ এগুলো কিন্তু ইংরেজি করতে হবে সব হ্যাঁ ভূতে তো বলে দিছে না তা আপনি তখন বললেন যে বিশ্বাস কর দোস্ত আমি বলি নাই আপনি ঠান্ডা মাথায় বলেন কারণ বন্ধু রেগে রয়েছে এখন আপনি যদি রাগ করেন আপনি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন আপনি রাগ করছেন না বলছেন শোন দোস্ত মাথা ঠান্ডা করে আমি বলি নাই আমি বলি নাই হ্যাঁ তাহলে কেমনে ওরা জানলো কিভাবে এবার আপনি বললেন যে আমার মনে হয় দোস্ত শোন তুই যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে এর আগে আমাকে তুই অনেক গোপন কথা বলছিস আমি কারো বলি নাই তো এবার বলবো কেন বল আমার মনে হয় তুই যখন বলছিস হ্যাঁ আমাকে কথা বলছিস কেউ আড়ি পেতে শুনে ফেলছে আমি তো বলি না আমি নিশ্চিত শুনে ফেলেছে হ্যাঁ হয়তো সে বলে দিয়েছে এই আর কি তো তখন তার বন্ধু একটু ঠান্ডা হলো যে তাই তো আগে তো কোনো গোপন কথা সে বলে নাই সে তো হি ইজ ভেরি কনফিডেন্ট কনফিডেন্ট মানে যাকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলা যায় তো আপনার ওই বন্ধু তো খুব ভেরি মানে ইউ আর কনফিডেন্ট দ্যাট ইউর ফ্রেন্ড ইজ ভেরি কনফিডেন্ট ড্যান্ট ডি আই এন টি ডি আই এন টি তা আপনি খুব আত্মবিশ্বাসী যে আপনার বন্ধু কনফিডেন্ট সুন্দর না ইংরেজিটা ইউ আর ভেরি কনফিডেন্ট ডি ই এন টি ড্যান্ট ডি ই এন টি that your friend is very confident মানে কনফিডেন্ট মানে কি যার কাছে বিশ্বাস করে গোপন কথাও বলা যায় তাহলে এই জন্য বলেছেন হ্যাঁ এর পরিচয় সে আগে রেখেছে কাউকে বলে নাই কিন্তু এখন কেন বলবে তাই না যুক্তি তো 
এখন বলার কারণ নাই আর হ্যাঁ এটা একটা ভালো যুক্তি যে কেউ হয়তো ইপস ড্রপ করেছে ইপস ড্রপ মানে কি আড়ি পেতে শোনা তাহলে ইংরেজিটা কি হবে সাম ওয়ান মাস্ট হ্যাভ ইপস ড্রপড কেউ অবশ্যই আড়ি পেতে শুনেছে সাম ওয়ান মাস্ট হ্যাভ ইপস ড্রপড অন এওয়ার ঠোকস এই ডায়লগটা কিন্তু ইংরেজিতে লেখা রয়েছে এখানে আপনাদের ভালো লাগবে হুম একদম বাস্তব সম্মত ডায়লগ তাই না কেউ অবশ্যই আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছে কেউ অবশ্যই আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছে তখন বন্ধুরা বন্ধুর ঠান্ডা হলো হ্যাঁ তা বলো আ এবার কি খাবি বল হুম এবার ডায়লগটা পড়ি না আপনাদের ভালো লাগবে ডায়লগটা দেখেন অনেকগুলো এক্সাম্পল একটু পড়ে নেবেন আমি ডায়লগটা পড়ি মাস্ট হ্যাভ ক্লাসমেট ওয়ান বলছি মানে আপনার সাথে ডায়লগটা হচ্ছে ধরেন হ্যাঁ মেট হাউ আর ইউ মেট নট ফাইন না আমি ভালো না হ্যাঁ ঠান্ডা ফ্রেন্ডটা হচ্ছে আপনি আর গরম ফ্রেন্ডটা আমি ধরেন হ্যাঁ বস বাড়ি কি হয়েছে You asking me? Do you want to ask me? I believed you. I told you not to divulge the secret. 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 Divulge. Divulge the secret. I told you not to divulge it to anyone. I told you not to divulge it. Shut up, you liar. You told me not to divulge it. You must have told the Abushri Bosish. Everybody of our class knows it. But the key quarter of Jennifer Samar, go up and go to Amar, Ijjot man, shop shesh. Aapni bar, aro thanda mathe bol chen. Please, keep your composure. Shon, matha thanda kar. Composure, keep your, shundur ingde jikin to, keep your composure. Ah, please, keep your composure. Matha thanda kar, dosto. Look, you told me many secrets before. তুই তো এর আগে অনেক গোপন কথা আমাকে বলেছিস তাই না হ্যাঁ এটিকে আমি গোপন মানে ইয়ে করেছি বলেছিলাম ড্রাইভেলস করেছি তখন আপনি তখন আমি বলছি নো বাট তাই তো আমি একটু বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আপনাকে তখন আপনি বলেন লেসেন বাড়ি বাড়ি মানে বন্ধু লেসেন বাড়ি আই এম অ্যাজ আই ওয়াজ আপনি বলছেন আমি মানে আগে যেমন ছিলাম তেমনই আছি জাস্ট ট্রাস্ট মি হ্যাঁ আমি তো বিশ্বাস ভাঙি নাই বিশ্বাস করো আমাকে শুধু সেন হু ক্যান তখন আমি বলছি সেন হু অন আর্থ টোল দেম হু অন আর্থ টোল দেম তাহলে বললো কি মানে সারপ্রাইজ হয়ে গেছি হু অন আর্থ টোল দেম আমি তো তোরা ছাড়ার কাউরে বলি নাই তাই না তা বললো কি তাহলে তখন আপনি বুদ্ধিমানের মতো বলছেন ফেল আই থিঙ্ক সামবাডি মাস্ট হ্যাভ ইপস ড্রাফট অন এ টোকস Somebody must have eavesdropped. Eavesdropped means that you are going to listen to it. Gopan Gotha. Somebody must have eavesdropped on our talks. I mean, when we talked about it, we should have listened to it. Hmm. It's a good thing. So, I said, it's a good thing. Yeah, it's a good thing. Perhaps. So, I said, Now, a mug of hot cappuccino will make you cold. হট গরম কফি কফি ওই যে দুধ দুধ ওলা ফ্রথি কফি যে ফেনা যুক্ত ওই ওপরে চকলেট পাউডারটা থাকে পাউডার থাকে এটা ক্যাপুচিনো বলে তাই না নাও আ মাগ আপ হট ক্যাপুচিনাও হুম মানে এক গরম এক মাক কফি উইল মেক ইউ কোল তোকে ঠান্ডা করবে আল বি ব্যাক ইন ওয়াইল প্লিজ ওয়াইট আমি দ্রুত আসছি হ্যাঁ ওয়েট কর হ্যাঁ সুন্দর একটা ডায়লগ তাই না বন্ধু বান্ধবের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় হয় না কিন্তু দেখেন আপনি কত বুদ্ধিমান আপনি ঠান্ডা মাথায় কথা বলেছেন যুক্তি দিয়ে এইটাই শিক্ষা কিন্তু একজন গরম হলে আরেকজন ঠান্ডা হতে হবে হাজব্যান্ড ওয়াইফও তাই একজন গরম হলে একজন ঠান্ডা হতে হবে যদি আপনি দোষী না আপনাকে বিনা কারণ দোষ দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে তারপরে আপনি ঠান্ডা হবেন একটা এক্সাম্পল দিই রাতে যখন দুইটা গাড়ি মুখোমুখি হয় মানে মুখোমুখি যখন আসে তখন একজন হেডলাইট কি করে বন্ধ করে দেয় কিংবা নিচে নামিয়ে দেয় দুজন যদি চোখ পাকিয়ে থাকে তাহলে কি হবে হ্যাঁ রাস্তা রাঙা হয়ে যাবে তাই না তো ওই জন্যে যখন একজন রাগ করে তখন আরেকজন ঠান্ডা হয় হতে হয় যেটা আপনি করেছেন মাস্টারটা কেমন লেগেছে মাস্টারটা কি যে বর্তমানে কোনো চিহ্ন দেখে বা কোনো নিদর্শন দেখে অতীত সম্পর্কে একটা মজবুত ধারণা করেছেন হ্যাঁ আপনি রাতে উঠে দেখলেন আপনার মানে রাতে না মানে ভোরে উঠে দেখলেন সকালে উঠে দেখলেন যে আপনার ওই জানালার গ্রিল কাটা আপনি তো শকড অ্যান্ড সারপ্রাইজ হ্যাঁ হাই হাই কে এসেছিল জানার গ্রিল কাটা হ্যাঁ তাহলে আপনি বুঝবেন নিশ্চয়ই কি ইয়ে আসছিল 
দেবদূদস ছিল নাকি না চৌরাস ছিল চিহ্নটা দেখেছেন হ্যাঁ তা আপনি তখন বললেন যে মাই কিছু একটা নিয়ে গিয়েছে আর কি কিছু একটা মানে চুরি অবশ্যই চোর এসেছিল আর তেফ মাস্ট হ্যাভ খাম লেস নাইট অবশ্যই চোর আসছিল আপনি তখন খুঁজে খুঁজে দেখলেন কি নিয়েছে তা দেখলেন খুঁজে খুঁজে দেখলেন যে আপনার দুই হাজার টাকা নাই আপনার কাছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল তার মধ্যে দুই হাজার টাকা নাই মাত্র দুই হাজার টাকা নাই আপনি বললেন ঘটনা কি চোর আসলো পুরো টাকা নিল না দুই হাজার টাকা নিয়ে গেল ঘটনা কি দেখলেন একটা চিটকুট লিখে গেছে চোরে যে আমার টাকা দরকার ছিল দুই হাজার টাকা ঘাটতি ছিল তাই নিয়ে গেলাম মাফ করবেন যদি কখনো সামর্থ্য হয় ফেরত দিব আর নাহলে দাবি ছেড়ে দিবেন আপনি বুঝলেন একজন ইমানদার চোর অবশ্যই এসেছিল অবশ্যই একজন ইমানদার চোর এসেছিল কে তাই না আসল চোর হলে তো পুরো চোর টাকা পয়সা যা ছিল সব নিয়েছে আচ্ছা তাহলে আপনি বললেন ইমানদার তিফ মাস্ট হ্যাভ কাম লাস্ট নাইট আমার মনে হয় আপনি তাকে পাই খোঁজার চেষ্টা করবেন ভাই এই ইমানদার চোর এই জামানায় পেলে হয়তো ভাই আপনি আরও দশ হাজার টাকা নিয়ে যান এত ইমান আপনি অখুশি হবেন না কি বলেন আপনি আরও খুঁজে তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন আমি নিশ্চিত আমি হলে আরও বেশি দেবো আচ্ছা আপনিও দিবেন বেশি দিবেন হ্যাঁ আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ মাস্টার বুঝেছেন তো মাস্টার মানে আবার একটু বলি হ্যাঁ বারে বারে শুনলে ক্লিয়ার হয় এই জন্য বিরক্ত হবেন না দয়া করে যে বর্তমানের উপরে বর্তমানের কোনো চিহ্ন দেখে অতীত সম্পর্কে একটা ধারণা করেছেন মজবুত ধারণা হ্যাঁ ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য হয় তবে কিছু ক্ষেত্রে নাও হতে পারে কিন্তু আপনি ধারণা করেছেন চরম ধারণা হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে মাস্ট হ্যাভ হ্যাঁ হি মাস্ট হ্যাভ টোল দ্য সিক্রেট কারণ তাকে ছাড়া আমি কাউকে আর গোপন কথা কথাটা বলি নাই তো অনেক ধন্যবাদ সবাইকে হৃদয়ের রাজধানী থেকে